Bom, eu escolhi esse curso porque eu via o meu pai dentro de casa se virando nos 30, vamos dizer assim, com menos de um salário mínimo dentro de casa com uma família de quatro pessoas. Então eu achava muito interessante a forma que ele conseguia se virar com essa quantidade de dinheiro e eu achei muito interessante e quis é, estudar um pouco mais essa relação de como que é se administrar uma casa, de como, se é administra como você faz para administrar uma empresa. Eu sou de uma família do campo e meu pai é produtor rural, minha mãe também, meu pai é meu herói. Eu acredito que a maior dificuldade para ingressar foi a locomoção, como eu moro na roça, para chegar aqui até, até Caratinga era uma dificuldade, é na verdade uma dificuldade que eu enfrento e o meu pai, ele está formando junto na faculdade comigo, eu posso até dizer isso, não, ele não está na mesma sala que eu, <risos> mas ele está formando porque ele fica sem dormir para poder me buscar aqui, eu chego por volta de 11h30, meia, meia noite e ele fica acordado nesse horário para poder estar tá me buscando e no outro dia de manhã, eu acordo na base de umas 5 e meia, 6 horas, ele já me traz de volta para eu poder vir trabalhar. E eu costumo conversar com outras meninas que estão pensando em entrar na faculdade e hoje eu conto as minhas histórias e ela, ela chega até a rir de mim, porque eu chegava a ser boba, né? Não tem nem explicação, não tem como eu falar, te explicar a sensação que é de você, de você olhar para trás e ver o que eu era e o que eu me tornei hoje. Meu primeiro dia de aula, é claro que eu lembro. Lembro como se fosse ontem. <risos> Foi assim, eu cheguei dentro de sala muito nervosa, não conhecia ninguém, ainda mais uma, uma menina da roça que não conhecia absolutamente nada, com muita vergonha, eu não tinha coragem de levantar da cadeira para eu tomar uma água. Trabalhar e estudar ao mesmo tempo é muito puxado. Eu, às vezes, eu penso que eu não vou aguentar que eu vou desistir porque tem a pressão do trabalho que a gente tem que dar conta do serviço do dia a dia e quando eu chego em casa às vezes ainda tenho é, trabalho de faculdade para fazer mas a gente encontra as coisas no meio do caminho e vê assim gente eu já conquistei tanto então desistir agora não, não tem porquê tem até um caso engraçado que agora eu lembrei <risos> foi no quinto período a gente tem o trabalho interdisciplinar e a minha professora era muito exigente eu queria avaliar o trabalho e eu tenho muita dificuldade para poder falar com todo mundo assim me olhando de cara né trabalhei meu psicológico assim não tá ali vai dar tudo certo você vai conseguir direitinho Cheguei lá na frente, o pessoal que ia apresentar na minha frente começou, todo mundo bacana. Quando chegou a minha vez, falei a primeira palavra, esqueci o resto todo. Aí minhas vistas foi escurecendo, foi escurecendo, quando eu vi eu tive que sentar porque eu achei que eu ia desmaiar. E depois eu consegui apresentar o trabalho, mas foi uma dificuldade danada. Fiz muitas amizades, tenho o meu grupinho, né? toda sala tem a panelinha, eu tenho a minha panelinha. Só que é um clube bem nisso, nós somos seis pessoas, são três meninos e três meninos. Bom, eu poderia dizer de incentivo que não desisti, porque eu não desisti. Eu encontrei tanta dificuldade no meio do caminho, meu pai teve uma época que adoeceu e eu fiquei assim, sem chão, porque era, é, é ele que me busca na faculdade, que tá presente, que faz de tudo, então eu pensei assim, gente, eu vou ter que trancar o curso. O que eu mais gosto na faculdade, eu acho que é a interação do aluno com o professor, o professor com, com os colegas de sala, porque a gente tem uma interação bacana dentro de sala de aula. Então, a, a, todo mundo participa da, das aulas, interage, o professor pergunta, vai lá e responde. E eu acho isso muito bacana, apesar de eu não ter coragem de responder as perguntas. <risos> Eu acho isso bacana. Namorada, sim. Dá, porque meu namorado estuda junto comigo. Ele estuda na mesma sala que eu. Então, a gente namora já tem cinco anos. A gente se conheceu no ensino médio e fizemos faculdade juntos. Estamos terminando. E estamos pensando em casa, estamos planejando um casamento. Já estou pensando o que eu vou fazer depois da formatura também, né? Então já estou programando aí para eu fazer uma pós-graduação. Dificuldade a gente encontra em qualquer coisa que a gente vai fazer. A gente tem que ter perseverança para chegar até o final. Essa é a minha história. Conte a sua também. <risos>